எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை தொடர்ந்து மற்ற செய்தியை பார்க்கலாம் தமிழக எல்லைக்கு உட்பட்ட களியக்காவலை பகுதியில் உள்ள சில பகுதிகளை கேரளா ஆக்கிரமித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அதுகுறித்து விவரிக்கும் ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம் கொச்சி சமஸ்தானத்தின் கீழ் இருந்த தமிழ் பேசும் மக்களை கொண்ட கன்னியாகுமரி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு தமிழகத்தோடு இணைக்கப்பட்டது இந்த இரு மாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்துள்ளது களியக்காவிளை பகுதி நெய்யாறு பாயும் இந்த பகுதியின் இடதுகரை கால்வாயில் இருக்கும் நிலங்கள் தமிழக அரசுக்கு சொந்தமானவை இங்கு தென்னை உள்ளிட்ட மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு அதன் விளைபொருட்கள் குழித்துறை பொதுப்பணியால் ஏலம் விடப்படுகின்றன சுந்தரிமுக்கு என்ற பெயரால் அறியப்படும் இந்த பகுதியில் உள்ள நிலங்களில் கேரள மக்கள் வீடு கட்டியிருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இவர்களுக்கு மின் இணைப்பு குடும்ப அட்டை எல்லாம் கேரள அரசால் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது தமிழ்நாடு பகுதியில் கேரள அரசாங்கம் மின்சாரம் வழங்கி குடும்ப அட்டையும் வழங்கி வருகிறது நெய்யார் தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு மறக்கப்படுகிறது ஆனால் தமிழக பகுதியில் இருந்து போர் போட்டு தண்ணீர் கேரளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது எனவே நம்முடைய அதிகாரிகள் இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மின்சார வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ள கேரள அரசு தமிழகத்தில் வசிப்பவர்களிடம் தண்ணீர் வரி வீட்டு வரி மின்சார வரி என அனைத்தையும் வசூல் செய்து கொள்கிறது சொந்த ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு தாமசம் வந்துட்டு பின் கரண்ட் இதொக்க கேரளத்தேன்னு நெஞ்சு வந்து அப்படி தாமசம் அப்படி ஆகியிருக்கு சரிக்கும் வேற ஒன்றும் அப்படி உள்ள இதொன்றும் செய்து தந்துட்டுல்ல தமிழக பகுதி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பல முறை புகார் அளித்தும் அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கேரளாவில் வாழுகின்ற மக்கள் ஆக்கிரமிப்பு கிட்டத்தட்ட வீடுகள் கட்டி மின்னணுப்புகளை சேர்த்து கரம் பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல முறை புகார்களை நாங்கள் வருவாய்த்துறைக்கு கலெக்டருக்கு எல்லாம் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் நெய்யாறு மற்றும் முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தில் இரு மாநிலங்களிடையே பிரச்சினை உள்ள நிலையில் தற்போது தமிழக நிலப்பரப்பையும் கேரளா ஆக்கிரமிக்க தொடங்கியுள்ளது இந்த பிரச்சினையில் அரசு என்ன செய்ய போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக கன்னியாகுமரியிலிருந்து செய்தியாளர் சஜ்ஜய்குமார்